dear students, I'm now going to present to you the concept of an event in the case of a two-dimensional space. Yani, in that case, when we have a set of ordered pairs. So let us begin by saying that capital D is the space associated with the random vector x1, comma, x2. And let capital A be a subset of D. And just as we have in the case of one single random variable, uh, we know that in the case of a single random variable, the, an event is exactly this, that it is a subset of the sample space. So, bilkul usi tarah pe, if A is a subset of D, consisting of ordered pairs, something, comma, something, or ustra ke kai pairs, then we can say that A is an event in this two-dimensional space. And then, once we've done that, after that, we can attempt to compute the probability of that particular event. So let us uh, try to understand all this with reference to an example. Suppose that a coin, a fair coin, is tossed three times, and our interest is in the ordered pair x1, number of heads on the first two tosses, comma, x2, number of heads on all three tosses. Then, first of all, what is the sample space? Art, uske uh, triplets, keh lije. Tail, 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 head, tail, head, tail, head, tail, tail. Tail, head, 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 tail, head, 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 tail, head, head, head. Ye to art triplets hai na? But that, that is the sample space of our tossing process. And then if x1 is the number of heads on the first two tosses and x2 the number of heads on all three tosses, then, for example, x1 for the outcome head, tail, head will be equal to 1. Is liye ke pehle do ke andar, head, tail ke andar sirf ek head hai. Or x2 jo hai for this very same outcome, head, tail, head, that will be two, because all three, if we look at all three, then there are two heads. So x1, x2, this ordered pair, its value I have for this particular situation, that is 1, 2. Continuing in this way, we can define the space D, consisting of all possible ordered pairs that we could have got, according to the definition that I have just now presented. So you can do that yourself. And I'm just going to present that entire space to you now. So D is equal to 0, 0. Dekhen. Agar aap tail, tail, tail ko dekhen, to pehli do ke andar bhi koi head nahi hai, aur teeno ke andar bhi koi head nahi hai. So 0, 0 is the very first possible value of the random vector, may I say, x1, comma, x2. Iske baad, agla, kya hoga? 0, 1. Ab, uh, ye kab hoga? Dekhye. Tail, tail, head. Pehle do ke andar, tail, tail, me koi head nahi hai, to 0 a gaya. Or, teeno ko ikatha karke dekhye, to 0, uh, tail, tail, head. So there is one head. So, kame ke baad, 1, 0, 1. And you have all of them. Now, ye to hamari space a gai, the two uh, consisting of these ordered pairs. So these are the two dimensional jo ho gaya na ji, x1, comma, x2. Is ki jo all possible values thi under this uh, situation, jo hamari definition x1 or x2 ki, wo hamare saamne a jati. Ab is sare ke baad, we are in, in, in a position to 
define various events and let me take one. Suppose that I'm interested in the event that the number of heads on the first two tosses is greater than zero and the number of heads on all three tosses is less than two. All right? मैं इस इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ कि जी पहले दो जो हैं उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स आए वो जीरो से ज़्यादा हों तो आप बताइए वो कौन कौन से हो सकते हैं जाहिर है कि वो वन हेड भी हो सकता है पहले दो टॉसों के अंदर मेरे इवेंट के मुताबिक और दोनों हेड्स भी हो सकते हैं तो ज़ीरो से तो ज़्यादा ही है ना जी मगर साथ ही मैंने क्या कहा है कि ये हो एंड नंबर ऑफ हेड्स ऑन ऑल थ्री टॉसेज शुड बी लेस देन टू तो अगर ऑल थ्री के अंदर लेस देन टू होगा तो क्या हो सकता है अगर टेल 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 हो तो ज़ीरो है तो लेस देन टू है और अगर टेल टेल हेड हो या टेल हेड टेल हो या हेड टेल टेल हो तो कितने हेड्स हैं वन तो टू से कम है ना तो अब गोया आपने समझ समझ लिया कि वो पहली वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए वी कैन हैव बिफोर द कॉमा आइदर वन और टू इसलिए कि ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए और जो आफ्टर द कॉमा है वो आपने समझा कि ज़ीरो या वन क्योंकि लेस देन टू चाहिए लेकिन माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट द केस You see, because we also have to apply common sense. This particular event that I have defined, x one greater than zero, and ये जो and है ना, this word is of primary importance here. वो greater than zero हो और and वो दूसरा जो है वो less than two हो. This can only happen if we have one comma one. देखें अगर पहले दो के अंदर वन आ जाए और बाद में और ना आए तो फिर वन ही रहेगा ना तो अब ये दोनों कंडीशंस बैक वक्त साइमल्टेनियसली फुलफिल हो रही हैं जैसा कि होनी चाहिए वन वन अगर है तो एक्स वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स टू इज लेस देन टू देखिए वो जो अगर आप कहें कि जी टू वन भी हो सकता है तो इज़ दैट ऑल राइट टू वन का मतलब क्या हुआ कि जी पहली दो दफ़ा में टू आ गए हैं हेड्स तो वो जीरो जीरो से ज़्यादा हैं तो ठीक है लेकिन ठीक नहीं है क्योंकि अगर पहली दफ़ा में टू आ गए हैं तो फिर अगली दफ़ा ना भी आए तो टू तो आ गए हैं ना तो वो तो हमारी तो कंडीशन थी कि उन तीनों में मिला के इट दे हैव टू बी लेस देन टू टू नहीं लेस देन टू सो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट द इवेंट ए डिफाइंड एज आई डिफाइंड इज द वन लोन ऑर्डर पेयर वन वन एंड कमिंग बैक टू दैट प्रीवियस पॉइंट के इवेंट जो होता है चाहे वो यूनिवेरिएट सिचुएशन है चाहे वो बाईवेरियट सिचुएशन है जैसा कि ये है और इवन इफ इट इज़ अ मल्टाई वेरियट सिचुएशन द इवेंट वुड ऑलवेज बी अ सब सेट ऑफ द बिग सेट विच वुड कंटेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 